మరో ఉత్తరం చూద్దామండి హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీరామ్ రాస్తున్నారు మన జీవిత కాలంలో తప్పనిసరిగా దర్శించవలసిన పుణ్యక్షేత్రాలు ఏవి తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు పుణ్యక్షేత్రాలు ప్రతి ఒక్కటి పుణ్యక్షేత్రమే పుణ్యక్షేత్రం అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఎక్కడైతే దేవుడి విగ్రహం ఉందో ఎక్కడైతే అది నిత్యము ఆరాధనలు చేస్తున్నారో అంటే నిత్యము అనుష్ఠానము చేస్తున్నారో దానికి శక్తిని ఇస్తున్నారో ఎక్కడైతే నిత్య కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనము వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాల్సినటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలే ఈ పుణ్యక్షేత్రము అని ఎందుకు అంటాము అంటే అది ప్రతిష్ట చేసినప్పటి సమయం కావచ్చు ఎంత కాలం క్రితం చేశారు ఎంత కాలం నుంచి దాంట్లో ఆరాధన అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం మనం కొన్ని దేవాలయాలు పాతవైనా సరే దాంట్లో భక్తులు అనేటువంటి వాళ్ళు కనపడరు అంటే చాలా తక్కువగా వెళ్ళి స్వామిని దర్శనము స్వామిని అమ్మను దర్శనం చేసుకుని వస్తుంటారు కొన్ని దేవాలయాలు కొత్తవైనా సరే విపరీతమైనటువంటి రష్ ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటి అంటే ఆ దేవాలయంలో ఉండేటువంటి మూల విరాట్టు స్వామి రూపం ఏదైతే ఉంటుందో విగ్రహ ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత ప్రతిరోజు మూల మంత్ర జపం చేయాలి దాని కింద ఒక యంత్రాన్ని కూడా పెడతారు ఆ యంత్రానికి కావలసినటువంటి శక్తిని ఇవ్వాలి మూల మూల మంత్ర జపము ఎంత నిష్టగా చేస్తే ఆ విగ్రహానికి అంత శక్తి వస్తుంది అంటే ఆ విగ్రహానికి ఎంత శక్తి వచ్చింది అనేది తెలియాలి అంటే ఆ గుళ్ళోకి వచ్చేటువంటి భక్తుల యొక్క రాకని బట్టి తెలుస్తుంది రెండవది ఆ గుళ్ళోకి వెళ్ళగానే విగ్రహాన్ని చూడగానే సజీవంగా కనపడుతుంది అంటే ఒక స్వామి మొహంలో చూడు ఎంత కళ ఉంది ఎంత బాగున్నాడు చూడు అని అని అనిపిస్తుంది అంటే కావలసినటువంటి శక్తిని అంటే పుష్టిగా భోజనం పెడుతున్నాము అని అర్థం అన్నమాట అంటే మంత్రము చేస్తున్నాము జపము చేస్తున్నాము అర్చనలు చేస్తున్నాము నైవేద్యము కూడా సమయానికి పెడుతున్నాము మనం కూడా అంతే కదా సమయానికి టిఫిన్ చేసి భోజనం చేసి పాలు కానీ తీసుకొని నిద్రపోతే స్వామి మనం కూడా మన విగ్రహం కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇలాగే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తప్పకుండా దర్శించుకోవాల్సినటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ఏంటి అంటే మొట్టమొదటిది తిరుపతి కలియుగ వైకుంఠంలో అలరాడేటువంటి తిరుపతిని ప్రతి ఒక్కరు దర్శనం చేసుకోవాలి అలాగే నవ నారసింహ క్షేత్రాలు అహోబిలంతో కలుపుకొని తొమ్మిది నరసింహ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి మన యాదగిరి గుట్ట కూడా ఒకటి వస్తుంది దాంట్లో నవ నరసింహ క్షేత్రాలు ఖచ్చితంగా చూడాలి అలాగే అయోధ్యకి వెళ్ళాలి కాశీకి వెళ్ళాలి గయకి వెళ్ళాలి అలాగే చార్ధామ్ యాత్ర అంటారు అమర్నాథ్ మొదలుకొని చార్ధామ్ యాత్ర అంటారు అవి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి బద్రీనాథ్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి హరిద్వార్కి వెళ్ళాలి కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాలి ఇలా భారతదేశం అంతా కూడా అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలే ఒక్కొక్క నేల మీదకి వెళ్తున్నా కొద్దీ ఒక్కొక్క దేవాలయంలోకి వెళ్తున్నా కొద్దీ అంటే ఆ దేవాలయాల యొక్క చరిత్ర తెలుసుకుంటే మనకి కూడా రోమాలు నిక్కపరుచుకుంటాయి గత సంవత్సరం అంతా కూడా మనం అందరము కూడా అత్తి వరదరాజ స్వామి గురించి చెప్పుకున్నాం అంటే కంచిలో ఉండేటువంటి వరదరాజ పెరుమాళ్ళను కూడా దర్శించుకోవాలి వారిని కూడా ఖచ్చితంగా దర్శించుకోవాలి ఇలా తీసుకుంటే శ్రీరంగం మనిషిలాగా పుట్టినటువంటి వాడు ముఖ్యంగా శ్రీ వైష్ణవుల్లో చెప్తారు శ్రీ వైష్ణవుడిలాగా పుట్టినటువంటి వాడు శ్రీరంగానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోకుంటే వాడి జన్మ వ్యర్థము అని చెప్తారు శ్రీ వైష్ణవుడు అంటే విష్ణువుని ఆరాధించే వాళ్ళందరూ వైష్ణవులే శ్రీమన్నారాయణని ఆరాధించే వాళ్ళందరూ అలాగే కాశీకి ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి గంగ స్నానము చేయాలి గోదావరి స్నానము చేయాలి యమునా నదిలో స్నానము చేయాలి తుంగభద్రులో స్నానము చేయాలి ఇలా మన దేశంలో ఉండేటువంటివన్నీ పుణ్యక్షేత్రాలే పుణ్యతీర్థాలే ఇప్పుడు నేను మీతో సంభాషించినవి లేదా చెప్పినటువంటి ఇవన్నీ కూడా అందరికీ బాగా తెలిసినటువంటి పుణ్యక్షేత్రాల పేర్లే పుణ్యతీర్థాల పేర్లే ఇలాంటివి కొన్ని వందలు వేలు మన దగ్గర ఉన్నాయి మన దగ్గరే కాకుండా వేరే దేశాల్లోకి వెళ్ళినా సరే వేరే దేశాల తొవ్వకాల్లో దొరుకుతున్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ మధ్యన మన వాళ్ళు శ్రీలంక టూర్ కి తీసుకు వెళ్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సీతమ్మ వారిని దాచిపెట్టినటువంటి స్థలము రాముడు తిరిగినటువంటి స్థలము హనుమంతుడు తిరిగిన స్థలము ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి పరమాత్మ నడయాడినటువంటి నేల మీద ప్రతి ఒక్కటి అద్భుతమే ప్రతి ఒక్కటి పుణ్యప్రదమే ఇది అదే కాదు ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నవి కూడా నిత్యము ఆరాధన జరుగుతున్నటువంటి నిత్యము సేవలు జరుగుతున్నటువంటి ఇవి మాత్రం ఖచ్చితంగా దర్శించండి మిగతా వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగితే అంత మంచి అంత ఫలితం కూడా కలుగుతుంది